መቁሰላቸውን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል ውጊያው በአብዛኛው የከተማይቱ ክፍል መዛመቱን የጸጥታ ምንጮችና ኖዋሪዎች አመላክቷል በሳውዲ አረቢያ የሚመረው ወታደራዊ ጥምረት ጣልቃ እንዲገባ የጠየቁት ፕሬዝዳንት ሃዲ ወታደሮቻቸው በውጊያ ከመሳተፍ እንዲቆጠቡ አዘዋል ዛሬ ከሰዓት የጥምረቱ ወታደራዊ አውሮፕላኖች በከተማይቱ ሰማይ ላይ ሲበሩ ታይቷል በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የሚደገፉት የደቡብ የደቡብ ማጽያን ከውጊያው በኋላ በኤደን የሚገኘውን የመንግስት ዋና ማከል ተቆጣጥሯል ተብሏል የሩሲያ ፖሊስ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ የሆኑትን አሌክሲ ናቫልኒን በቁጥጥር ስራ ዋለ ናቫልኒ ታሰሩት በመዲናይቱ ሞስኮ በተካሄደውና በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በተሳተፉበት የተቃዋሙ ሰልፍ ነው ተቃዋሚዎቹ በመጪው መጋቢት በሚካሄደው ምርጫ የሚወዳደሩትን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንን የሚያውግዙ ነበሩ ያ 41 አመቱ የተቃዋሚ መሪ ከመታሰራቸው አስቀድሞ በደጋፊዎቻቸው ታጅበው አጨበርባሪዎችና ሌቦች ይያሉ ሲዘምሩ ነበር በሞስኮ እንብርት በተካሄደውና ከልከላብ አልተደረገበት በዚህ የተቃዋሙ ሰልፍ ላይ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ፖሊሶች ጥበቃ ሲያደርጉ ታይቷል የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘጋቢዎች የሰልፈኞቹ ቁጥር ከ3000 እስከ 4000 ይገመታል ብለዋል ይሄ ዶይቸ በለ ነው ዜናውን ከመብቃታችን በፊት ዋና ዋና ራስዎቹን በድጋሜ በአማራ ክልል ሰሜንወሎ ዞን ባሉት መርሳና ሲሪንቃ ከተሞች በውጥረት ውስጥ እንዳሉ ነዋሪዎች ለዶይቸ በለ ገለጹ በመርሳ አትላንት ከቆሰሉት ውስጥ ሁለቱ መሞታቸውና ዛሬ የቀብር ስነ ስርዓታቸው መፈጸሙ ተገልጿል የኢትዮጵያ የግብጽና የሱዳን መሪዎች በነገው ለተገናኝተው ባባይ ግድብ ዙሪያ እንደሚመክሩ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተዋቀ የየመን መንግስት በሀገሪቱ ደቡባዊ ክፍል የሚንቀሳቀሱ ተገንጣ ኃይሎች የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ቃጥተውብኛል ሲል ዛሬ አስተዋቀ ዜናው በዚሁ ተጠቃሏል ሰላም ዜናውን ያሰማን ተስፋ ለሞልደ የስ ነው ሰላሳኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ዛሬ የህብረቱ መቀመጫ በሆነችው አዲስ አበባ ላይ ተጀምሯል በስፍራው የሚገኘው ዘጋቢያችን ጌታቸው ተላ ኃይለ ጊዮርጊስ እንደገለጸልን ጉባኤው እንደተለመደው ጠዋት ሳይሆን አርፍዶ ከሰዓት በኋላ ነው የጀመረው ብዙ ውይይቶችም በዝክችሎት ተካይዷል የዘንድሮ ጉባኤ ሙስናን በ ውስን ሙስናን መዋጋት ላይ አተኩሩ ጀምሯል ለዝርዝሩ እዚህ የሰርጨት ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት ጌታቸው ጋር ደውዩ ነበር ጌታቸው የዘንድሮ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ትኩረት የአፍሪካ ህብረት ላይ የሚደረግ ማሻሻያ ነው ተብሏል ምን ማለት ነው እስቲ ያብራራው ይሄ ማሻሻ የተባሉ ምንድነው እስከ ዛሬ ድረስ የሚወጡት ሁሉ ውሳኔዎች ተግባራዊ አልሆኑ ያኑንበት ምክንያት ምንድነው የሚለውን ኔፓድ የሚባላል የአፍሪካን ልማት በተለያዩ ዘርፎች የሚያጠራና ተግባራዊነቱን የሚከታተል ነው ስለዚህ በአዲስ መልክ የሚታየው ምንድነው ይሄን ተግባራዊ ለማድረግ ሶስት ነጥቦች ናቸው የተነሱት አንደኛው ይሄ በርዳታ የሚመጣው 5 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ሲሆን ከውጪ ከበንዲስ ከበለጠኩት ሀገሮች ከአፍሪካ ግን ጥቃው ባልሆነ መንገድ ዝውር ገንዘብ የሚወጣው ወደ 50 ቢሊዮን ዶላር ነው ይሄ ማነቆ ከተደረገለት እንዳወጣ ከተደረገ ከውጪ የምናገኘውን እርዳታ የበለጠ የጥቅማል የሚለው ነው አንዱ ሁለተኛው የሚወጡትን ውሳኔዎች ለተግባራዊ ለማድረግ ማጠናከር አለብን ነው እንትኑ አፍሪካ ህብረትን ስለዚህ ቀደም ብሎ ይሄ የኔፓድ ድርጅት አንድ ባንድ አባላ ሀገሮችን አነጋግሮ 0.2 በመቶ ከብሔራዊ ባጀታቸው ቢመድቡ ተግባራዊ ሊናደርግን ይችላልም ብለዋል ሁሉም በዚህ በመርሃ ግብሩ ላይ ተስማምተዋል አሁን እንግዲህ ለተግባራዊነቱ ይፈርማሉ ተብሎ የሚጠበቅ ነው በትልቁ እንግዲህ በአጥቃ ላይ ይሄ ነው ሪፎርም ያሉት አሁን እንዳልከው ሀገራቱ የሚመድቡት የብሔራዊ በጀት የሚያስፈልጋቸውን ገንዘብ ወይም በርዳታ የሚያገኙትን ይشافናል እንግዲህ ቀድም ከመለስ ኩልሽ ሌላ የርታዳ ጉዳይ በዚህ ተመርኩ ሊቀጥል እንደማይችል በኢንዱስትሪ በለጸጎ ሀገሮች የሃይወቱ ቡድን የሚባል ተንጠባርቆ በርዳታ ወደፊት እንደማይፈልግ ሐሳቡ ተንሽራሽዋል ስለዚህ ነው አሁን ይሄ አንዱ ሪፎርም የአፍሪካን ህብረት ማጠናከር የተባለው በዚሁ ያተኮረ ነው ስለዚህ አባል ሀገሮች አላቸውን ሀብት ቢራይ ሀብቱን ስራ ላይ ካዋሉ ከሚሰጠን እርዳታ በላይ ነው የሚል ስለሆነ የዲያስፖራም ንልቆ ገዘብ በረሚታ የሁሉ ይሸፈናል 
እና ስለዚህ በአፍሪካ ያለው ግጭት ሁሉ ለማቆም የምንችልበት አንደኛው መንገድ ነው ይሄ ነው ብሎ ነው የተጣበረው በዚህ በማሻሻው ሪፎርም በተባለው እቅድ ላይ ከዚህ በተጨማሪ ህብረቱ የወጣቶች የስራ ድልን በሚመለከት የተዋየ የመሰለኝ በዚህ ላይ ምን ተወሰነ የመሩቹ ጉባያ ሁን ይፋዊ ጉባያውን ያካሄደ ነው ያለውና አንድ ባንድ ይወጡ ከመድረክ የተናገሩ ነው ያሉት አሁን ይሄን በማናግሪ ሰዓት እና መክፈቻው ላይ የአፍሪካ ህብረት የኮሚሽኑ ፕሬዝዳንት ማህመድ ሙሳ ፋኪ ማህመድ ያሉት ምንድነው ወጣቱ የታቀደው ወደፊት ሀመት እቅድ የሚረከቡት እነሱስ ከሆኑ ድረስ ለወጣቱ አንድኛ ስራ መስጠት እቅድ አንደኛው ይሄ ሲሆን ተግባራዊ እንዲሆን ሁለተኛ ደግሞ እኔ ራሴ ይሄን እንከታተል አዲስ ቢሮ አቋቁማለሁ ሁሉ ወጣቶቹ ጉዳይ ተከታትሎ የጠጠቀውን ተግባረ የሚያደርግ አካል አቋቁማለሁ ሲሉ ነው ቁጥም እንግዲህ የሰማውት እሺ ለጊዜው አመሰግናለሁ ጌታቸው አው እንግዲህ ይሄ ሆኖ ለጊዜው ወደፊት በየግንባር አቸው ጋዜጣ መግለጫ ሲሰጡ ነው የሚታወቁ ዝርዝሩ አርማንጮች አሁን ወደ ሳምንታዊ ውይት እናልፋለን ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ ቀንድ ባሉ ሀገራት ዘንድ ጂኦፖለቲካዊ ለውጥ ተከስቷል ለለውጡ የባህረ ሰላጤ ሀገራት ሚና እንዳላቸው ቢነገርም የአፍሪካ ቀንድ ሀገራቱ ውስጣዊ ግጭትና ችግራቸውን ለማስቀየሻ ተጠቅመውበታል የሚሉ አሉ ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የተከሰተውን ለውጥ በተመለከተ ማንተ ካፍቶት ስለዚህ ቀጣዩን ውይት አከይዷል መልካም ቆይታ ኑ ተናሽትልኝ አድማጮች እንደምን አመሽታችኋል የዛሬው ውይይታችን ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ ቀንድ ባሉ ሀገራት ዘንድ የሚታየውን ጂኦፖለቲካዊ ለውጥ ይዳስሳል ኢትዮጵያ በቀጠናው ካሉት እንዲሁም ከባህርን ተሻግረው ከሚገኙ ሀገራት ጋር የረጅም ዘመን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሃይማኖታዊ ባህላዊና ማህበረሰባዊ ግንኙነት ብሎም ትስስራላት ከቅርብ ጊዜያት ወዲ የባህረ ሰላጤ ሀገራት ሳውዲ አረቢያ ካታር ኩዌት እና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በአፍሪካው ቀንድ ከመጣኔ ሀብታዊ አንስቶ እስከ ወታደራዊ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛሉ እነዚህ የባህረ ሰላጤ ሀገራት ለአፍሪካ ቀንድ ልዩ ትኩረት መስጠታቸው ደግሞ በአከባቢው ለውጦችን እያስከተለ ነው የባረ ሰላጤ ሀገራቱ ከቅርብ ጊዜ አንስቶ ወደ አፍሪካው ቀንድ ፊታቸው ማዞራቸውና ብቅ ማለታቸው በቃጣናው የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚና የባህል ምህዳር ላይ ብርቱ ተጽኖ በማሳረፍ ላይ እንደሚገኝ ተንታኞች ይናገራሉ ቀደም ሲል ግብጽን ከፊት ያስቀደም የነበረው የአረቡ ዓለም አመራርም በነዳጅ ሀብታቸው በበለጸጉት በእነዚህ የባህረ ሰላጤ ሀገራት ስር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የወደቀ ይመስላል ያን ተከትሎ የቀይ ባህር መስመርን ይዞ ከሶማሊያ እስከ ላይ ግብጽ ድረስ የባህር በር ባላቸው ሆነ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ወደ ባልባ ሀገራት ዘንድ ለውጥ እየተስተዋለ ነው የአፍሪካ ቀንድ አዲስ አስተላለፍና ኢትዮጵያ የዛሬው ውይይታችን ትኩረት ነው በውይይቱ እንዲሳተፉ ከመንግስት ወገን የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አቶ መለስ ዓለምን ጠይቀን ነበር ፈቃደኛ አለሞናቸው ገልጠውልናል በውይይቱ ተሳታፊ እንዲሆኑ አራት እንግዶችን ጋብዘናል እንግዶቻችን አቶ ዩሱፍ ያሲን የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ ተንታኝና ጻፊ አቶ አበባ አይነቴ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ስትራቴጂክ ዓለም አቀፍ ጥናት ተቋም አጥኚ ሃሌሉያ ሉሌ በአማኒ አፍሪካ የሚዲያና ምርምር አገልግሎት ተቋም የፕሮግራም ዳይሬክተር አቶ ቻላቾ ታደሰ የፖለቲካ ተንታይ ናቸው እንግዶቻችን በዚህ ውይይት ለመሳተ ፈቃደኛ በመሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ በአፍሪካው ቀንድ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ፈጣን የኃይል አስላለፍ ለውጥ ተስተውሏል ይለውጥ ምን ይመስላል እስኪ ከአቶ ዩሱፍ ያሲን ልጀምር የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካን ከረጅም ጊዜ አንስቶ በቅርብ ይከታተላል ሩሶ የተከሰተውን ለውጡን አጠር አድርገው እስኪ እንገሩን እንግዲህ አሰላለፉ በዚህ በአፍሪካ ቀንድ ያሉት አገራት በኋላ የሚገቡበት ይሆናል ሰልፉ ያለው ከቀይ ባህር ወደዛ ነው የመጨረሻው ትልቁ የኃይል አሰላለፍ ምናየው በዚህ በጠቀስካቸው በዚህ በስላጤ ወይም ጋልፋ ሀገራት መካከል የዛሬ ስድስት ወር የተነሳው ችግር ነው እሱ ደግሞ በዚህ በ1 3 የጋልፋ ሀገራት 
ትብብሩ የጋልፍ ትብብር የሚባለው አባላት የሆኑት ሰውዳ አረቢያ አረብ አሚሬት እና ባህሬን ግብጽ ጋር ተደምሮ ቀጠርን ወይም ኳተርን ብሎኬድ ያረጉበት ሁኔታ እና ከሷ ጋር የከፍ ጉንኝነት የቆረጡበት ሁኔታ ነው የታየው አንዱ እሱ ነው ብዙ ነገሮችን አሰላለፉን እንደገና እንዲታያርገው ሌላው ምናልባት እንግዲህ የዛሬ 3 አመት የተነሳው የዚህ የመንጦርነት ነው የመንጦርነቱ እንግዲህ በ6 አመት የተካሄደ ነው እዛው üst ደግሞ እንደምናውቀው ያው በሰውዳ አረቢያ የሚመራው ያረቡ ትብብር የሚባለው የጦር አሰላለፍ በየመን ህዝብና መንግስት ላይ ያወጀው ጦርነት አለ ከሌሎች ነገሮች ጋር በኋላ በዝርዝር ከመናያቸው እነዚህ ሀገሮች በአፍሪካ ቀንድና በቀዩ ባህር ጠረፍ ወደቦቹን የጦር ሰፈሮቹን ተቆጣጥሮ የሚያስተዳድሩበት ሁኔታ በመፈለግ ላይ ስለሆኑ ነው የአሰላልፉን የቀየረው ማንተ ጋፍቶት እሺ አቶ አበበ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ስትራቴጂክ ጥናት ኢንስቲትዩት ተቋም ባልደረባ እንደሞኖ ይህን ጉዳይ እንዴት ያውታል እንግዲህ የአቶ ዮሴፍ እንዳሉት ለለውጡ መከፈት በዋናነት በመካከለኛው ምስራቅ በተለይ የጋልስ ካውንስል በሚባሉ አገሮች መካከል የተነሳው ነገር እንደተጠበቀ ነው ግን በእያንዳንዱ አገር የውስጥ ፖለቲካ ላይ በተለይም በፈረንጆቹ አቀጣጠር ከ2011 ጀምሮ የአረቡን አብዮት ተከትሎ የእያንዳንዱ ሀገር ውስጥ የተፈጠረው ፖለቲካዊ ለው እና የዛ ፖለቲካዊ ለው ደሞ ከቀይ ባህር ባሻገር ወደ ምራፍ ያሉት አገሮች ላይ የራሱን ተጽኖ ማሳረፉ በአንድ መልኩ ሊጠቀስ ይችላል ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ በኢትዮጵያ እና ጅቡቲ ሌሎች ማገሮች አከባቢ ያለው የ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሁኔታዎች በተለይም በጅቡቲ አካባቢ ያለው የኢኮኖሚ መነቃቃትና ለቻይና ሌሎች ማለማ አቀፍ ድርጅቶች እዛ አካባቢ መጥተው መስፋራቸው እንደዚሁም በእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ሀገሮች መካከል በተለይ በሱኒዎችና በሺዎች መካከል ያለው ፍክክር ኢራን ከተገለለችበት ወደ ዓለም አቀፉ ማበረሰብ በተወሰነ መልኩ በድርድርና በሰሙምነት መምጣቷ እነዚህ እነዚህ ተደምረው ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ግንኙነት ግብጽ በኢትዮጵያ ላይ ያላት ፍላጎት ግብጽ ከሱዳን ጋር ያላት ፍላጎት ሳውዲ አረቢያ በሊቢያ ተፈጠረው ተከትሎ በግብጽ ውስጥ የተፈጠረው ሁኔታ እንግዲህ ያገሮቹ የውስጥ ሁኔታ በብዙ መልኩ የእያንዳንዱ ሁኔታ ለውጥ እንደመጣ አድርጓል ማለት ነው ሃሌሉያ ባንተ ይታ የኃይል አስተላልፉ እንዴት ይመዘናል አመሰግናለሁ እኔ የመጀመሪያ ማይት እንፈልገው በአለም አቀፍ መረጃ ያሉ መሰረታዊ የኃይል አስተላልፎች ለውጦችን ነው ማሳየት የምፈልገው በአንደኝነት አዲስ የመጣው የአሜሪካ መራር በሳውዲ አረቢያ ጋር ያለው ጉንኝነት እንዲሁም ደግሞ በዛ ቀጠና ውስጥ በዛ ክልል ውስጥ ሲከተረው የነበረውን ፖሊሲ ግልጽ በሆነ መልኩ ለውጧል ያ በተወሰነ መልኩ ሳውዲ አረቢያን በቀድሞ ታረገው ከነበረው የበለጠ ከጠናዊ ጉዳዮች ላይ በንቃትና ኢንተርቪው በማድረግ አልጣ በመግባት ተረጋግነቷልና እንግስቃሴዋን እንድትጨምር የለብለብ ሰጥቷል ብዬ አስባለሁ በሁለተኝነት አሁን ያለው የዓለም የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ስርዓት ወይም ግሎባል ኦርደር ምንለው በተወሰነ መልኩ ተናጋይ መስለኛል እና ትራሊት በሚባሉ የዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካዊ የደህንነት ጉዳዮች ላይ የአሜሪካ መንግስት ከአውሮፓ ጋሮቹ ጋር መሰረታዊ የሚባል ዲግነት ያሳየን ያለው ሁሉም ሀገሮች ራሳቸው በራሳቸው ተፎካክረው አዲስ ግንኙነት ለመስጠር አዲስ ግንኙነት ለመስጠር ተስ ያርጉበት ያለው ሁኔታ ይመስለኛል ይሄ በአለም አቀፍ ደረጃ ነው እንግዲህ በቀጠናው ደረጃ ደግሞ ሌሎች እንግዲህ ፋክተሮች አሉ በኋላ ምንመስል በልን ለመለስባቸው ምንም ጉዳዮች አሉ በጣም ውስብስብ ጉዳዮች ናቸው ያሉት የሪዮታለም ልዩነት አለ የውሃ ፖለቲካ አለ አካባባይ ፍኩክ አለ አዲስ አንክራው የመጡ በሚሊተሪም በጦር ኃይልም በኢኮኖሚም ጥንቻ ያወጡ ያንን ጥንቻ የተለማመዱ የዘረጉ ያሉ ኃይሎች አሉ እና የድንበር ግጥም አለ እና የዚህ ሁሉ ድብልቅ የሆነ ውስብስብ የሆነ ሲደት ውጤት አድርገ ነው ማለት ነው። ቻላቸው የአሰላልፍ ለውጡ ያን ያህል የጎላ ነው ትላለህ? ያው ተናጋሪዎች እንደገለጹት ያሰላለፍ ለውጡ በትክክል አሁን ምን መልክ ይዟል ብሎ በግልጽ ለመናገር የሚያስችል ደረጃ ላይ አይደለም ገና ሂደት ላይ ያለ ነው አሰላለፉ የተቀየረ ነው ዋነኛው የገልፍ ሀገሮች ወይም የባህር ስላጤው ሀገሮች ዋነኛ የተለያዩ ምክንያቶች ይጠቀሱ ዋነኛው ምክንያታቸው የሪዮሳለም ልዩነት ነው የአፍሪካ ሀገሮችን በዛ ጎተቶ በተለያዩ ወራዎች የማስገባት ያላሰላለፉ ተጎተቶ ወደ አፍሪካ ቀንድ የመጣው በዛ ምክንያት ነው የአሜሪካ የአይሶሌሽንስት ፖሊሲ በተለይ 
የትራምፕ አስተዳደር ሩሲያ ጠብ እንድትገባና ግብጽን አጋሩ እንድታደርግም አዲስ ክስተት ነው ቻላቾ በከፊል መልሶዋል የሚቀጥለው ጥያቄን ነካክቷል እዛው ጠቅለል አድርገህልኝ ወደ ሌሎቹ አስተያየት ተሰጪዎች ሄዳለሁ ተዋያዎች የአስላለፍ ለውጡን ተከትሎ በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ውስጥ የተለያዩ ሀገራት ጦር ኃይላቸውን እንዳሰፈሩ ይነገራል በአፍሪካ በቆዳ ስፋቱ አነስተኛነት በሶስተኛ ደረጃ በመተመደበው የኢትዮጵያ ጎረቤት ጅቡቲ ውስጥ እንኳን ያውሮፓ ያሜሪካ የሴያ እንዲሁም የባህር ሰላጤው ሀገራት ጦር ሰፍሮ ይገኛል የባብ ኤል ማንዳብ መሸጋገሪያ ስልታዊ ስፍራ ላይ የምትገኘው ጅቡቲ ዘን እስከ ግብጽ ብንጓዝ በያግራቱ የውጭ ኃይላት እንዳሉ ነው የሚነገረው በተለይ የባህር ሰላጤው ሀገራት በቀጠናው ለመንቀሳቀስ ፍላጎት ያሳደሩበት ምክንያት ምንድነው ማለት ይቻላል የተወሰነው ተመልሷል እስቲ ጥቅለል አድርግልኝ እንግዲህ ከባህር ያው በአዲስ ሁኔታ የብዙ የጂኦፖለቲካዊ ትኩረት ስቧል አከባቢው በብዙ የንግድ መርከቦች የሚመላልሱበት ስመር በመሆኑ በአካባቢው ማን ኃያል ሆኖ መውጣት ይችላል? የሚል በሶስት ሀገሮች መካከል ፎከር እየተደረገ ነው። በአካባቢው የባህራይ የባህራይ ነው ዋና አሁን ሚና እየተጫወተ ያለው የግብጽ ግብጽ ባህራይ ሏን በከፍተኛ ደረጃ እየተደረገች ነው። ሁለት ሄሊኮፕተር ተሸካሚ የጦር መርከቦቹን ገስታለች። ሳውዲ አረቢያ በደቡብ በኩል ቀይ ባህር ያለውን አካባቢ የባህር መስመሩን መቆጣጠር ትፈልጋለች። በሜዲትራኒያን በኩል ደግሞ እየረዘ መስሄድ ቱርክ አለችና ይሄን አካባቢ እንደ ቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ከፍተኛ የንግድ ምክንያት ስለሆነ አንደኛው በአንደኛው ላይ ግንኙነት ፖሊሲውን በህራዊ ደንነቱን ወይም ሌሎች ጥቅሞቹን ለማስጠበቅ ሲል በአካባቢው ወታደራዊ የበላይነት ለማያዝ የሚደረግ ሽኩቻ ነው ይቅድም ሪዮት ዓለም ከሚለው ከተከስኩት ተዛሻገር አቶ አበበ እስኪ እዚህ ላይ ያክሉበት ምናልባት ምጣኔ ሀብታዊም ፍላጎት አለ የሚባልም ነገር ስላለ ማለት ነው እንግዲህ ሌሎቹ ቀደም ሲል የተናገሩ ሰዎች እንዲህ የተና የተከሷቸው ነገሮች እንደተጠበቀ ነው ዋናው ምክንያት ከቀይ ባህር በስተምራብ ያለው አካባቢ ለእርሻ ምቹ ሁኔታ ነው ሱዳንን ብንወስድ ኢትዮጵያ ኬንያ ፋስካታች ድረስ ያለው አካባቢዎች በጣም አመቺ ናቸው አንዱ ምክንያት ይሄ ነው እነዚህ አገሮች ደግሞ በቀይ ባህር ማዶ ያለው አገሮች የህዝቦቻቸው ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው በሁለተኛ ደረጃ የነዳጅ ጥገኝነቱ ዘላቂ ሊሆን እንደማይችል የደፋቸው ነው የሳውዲ አረቢያም የ30 አመት ስትራቴጂክ ፍክር ማየት ይችላል የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ታቹ እንደዚህ ያ25 አመት ስትራቴጂክ ፍክር ማየት ይችላል አቶ አበበ አቶ አበበ ከመስመር ወጥቷል ለማስክባትን ሞክራለን ሃሌሉያ እስኪ እዚህ ጥያቄ ላይ አንተ አክልበት እንግዲህ አሁን ያወራ ነው ያለው ሁኔታ በጣም ውስብስብ የሆነ የዲፕሎማሲ የኢኮኖሚ የፖለቲካ የደንነት ጉዳዮችን አንድ ላይ ደምሮ የሚይዝ ነው እንደ ሀሳብ ደረጃ ቀደም እንደተባለው ሪዮት ዓለም በዋነኝነት የሚመራው ከዛ በጀርባ ግን የውሃ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ሀገራዊ አከባባይ ፍቅር እንዲሁም ደግሞ የድንበር ግጭትን በውስጡ ያያዘ ነው ወረድ ስንል አንድ ነገር አይደለም የሚመራው አሁን ቱርክ ህግ ጋር ይነት አላት አይዲዮሎጂ በኢራን ከሳውዲ አረቢያ ጋር ችግር አለ ሳውዲና ኳታር ደግሞ ያላቸው ሞር የኢኮኖሚና የ ለታይባይነት አከባባይ በላይነትን መቆጣጠር ጂኦፖለቲካል ጉዳይ ነው ስራ ከግጥ ጋር ያላት በዋነኝነት የኮርስዲዮ ዘራይ ውሃ ፖለቲካ ቢኖርም ለብዙ አመት የዘለቀ የድንበር ግጭት ተማክራቸው አለ ኢትዮጵያና ግብጽ ታሪካዊ የሆነ ችግር አለባቸው ከዛም ባሻገር ደግሞ በዋነኝነት ባሁን ሰዓት የሁለቱን ጉንኝነት ዲፋይን የሚያደርገው ወይ ደግሞ የሚተነት ነው የኢትዮጵያ ግድብ ፕሮጀክት አለ ከዛ ደግሞ ሁሌም ምላችን እንደምናቀው ኢትዮጵያና ኤርትራ ማከለ ለረጅም አመት የቆየ ድንበር ችግር አለ ያልተፈታ ኤርትራና ሱዳን እርስ በርስ ተቋሚዎችን ይረዳዱ ነበር አሁንም የድንበር ችግር አለባቸው አሁን ደግሞ በዚህ ጂኦፖለቲካ ችግር ይበልጥ ያለው ውጥረት ጨምሮ አለ ማከላቸው ስለዚህ አንዱ ከአንዱ ጋር ታይዞ ርሰ ጉዳዩ በአንድ ነገር ብቻ ዲፋይን ለማድረግ በአንድ ነገር ብቻ ለመተንተን የሚከብድ ውስብስብ የሆነ ጂኦፖለቲካዊ ጉዳይ የተፈጠረውና የሃሌሉያም ስልክ ተቋረጠ እንሞክራለን በድጋሚ አቶ አበበ ተመልሰው ገብቷል መስመር ላይ እሺ ቀድም ካቆሙበት ይከጥሉልኝ አጠር አድርገው ይንገሩን ሃሌሉያን እስከዛ ድረስ ለማግኘት እንሞክራለን እሺ እንግዲህ ከግብጽ የበላይነት የገልፍ ሀገሮች ሲላቀቁ በሳውዲ አረቢያ በቃታርና በይተባበሩት አረብ ኤምሬቶች እንደዚሁም ሌሎቹ በዙሪያ ያለው ሀገሮች መካከለ ያለው የፖለቲካ የኢኮኖሚ ውድድር ከቀይ ባህር ዳስተ ምራብ ያለው አከባቢ ላይ እንዲሻገሩ አስተዋጽኦ አድርጓል ብሎ ማየት ወደ ጂኦፖለቲካው ጥያቄ ልግባ አቶ ዩሱፍ ረጅም ሰዓት ተጠብቀውናል ጥያቄውን ወደሳቸው ላድርግና አቶ ዩሱፍ ቀደም ባቀረብኩት ጥያቄ ላይ የሚሰጡት አስተያየት ካለ በዚህ አሁን በማነሳው ጥያቄ ላይ ደርበው 
መልስ ይሰጡናል በአከባቢው የሚታየውን ጂኦፖለቲካዊ ለውጥ ተከትሎ ያከባቢው ሀገራት አንዱ ወደ አንዱ ሀገር በመጓዝ ከየሀገራት መሪዎች ጋር ሲነጋገሩም በቅርብ ሳምንታት ውስጥ ታይቷል ላብነት ያህል የኤርትራው ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ አፎርቂና የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደስታለኝ በአጭር ጊዜ ልዩነት ግብጽ ደርሰው ተመልሷል የሱዳን መንግስት አከባቢያዊ የደነት ሁኔታውን በተመለከተ ከኢትዮጵያ ጋር መዋያይቱ ተጠቅሷል ኢትዮጵያና ኤርትራ ኤርትራና ሱዳን ግብጽና ኢትዮጵያ ኤርትራና ጅቡቲ እንዲሁም ግብጽና ሱዳን የተፋጠጡም ይመስላል በፍጥጫው መhall የአፍሪካ ቀንድ ቃጠና ሀገራት የውጭ ኃይላት ጦር ሰፈር መሆናቸው ለኢትዮጵያ ምን ያህል ስጋት ይሆናል አቶ ዩሱፍ አዎ መልካም አንድ ሀገር ወደ ሌላ አካባቢ መጥቶ የጦር ዘፈር በሚያቋቁመበት ጊዜ ለዛ ለላሉት ሀገራት ራስሁን የቻለ የበህራዊ ደህንነት ስጋት ነው ይሄ ምንም የሚያጣይቅ አይደለም ዋናው ግን ወደ ኢትዮጵያ በመንመጣበት ጊዜ ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ ጂኦፖለቲካው ወይም ጂኦ ስትራቴጂ ጥቅሞቹ አና በህራዊ ደህንነት እንደ ስጋትም እንደ ጥሩ ነገርም የሚታየው የወንዙ ወይም ያባይ ወንዝ አመቺነቱ አና የቀይ ባህር ዳርቻናቱ አነው ብለን ነው ድሮ ምንለው በዘልማን አሁንም ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ጠረፍ አገር ባትሆንም አሁንም ያው ዛውናት 58 ኪሎ ሜትር ነው እንግዲህ ባህር ርቃ ያለችው ሌላው የዚህ የወንዙ ነው የወንዙ ደግሞ ስካሁን ያን ወንዝ መጠቀም ሳይቻል ያባይ ያባይ ማለት ነው አባይ መጠቀም መጀመርና በተለየ ግድቡ ጉዳይ ለግብጽ እንደ ስጋት ታይቶ እንደ እንዳውም ከስጋት አልፎ የህይወትና የመኖር ያለ መኖር ጉዳይ ሆኖ ታይቶ ይሄ ነገር አሁንም ያወዛገበ ነው በዘለማድ ከግብጽ ጋር መተሰለፈው ሱዳን ባሁኑ ባለው አሳላለፍ ከኢትዮጵያ ጋር ተሰልፋለች በአንድ መልኩ በሌላ መልኩ ከዛ ከሳውዲ አረቢያ ጋር ተሰልፋ ወታደር ልካለች ግብጽ ጋር በሌላ በዚህ በድንበርና በዚህ በሐላይ ብናምን በሚባለው አካባቢ ይገባኛል ጥያቄ ላይ ፍትቻ ውስጥ ገብታለች አሁንም ደግሞ ነገሩ አባባሽ የሆነ ሁኔታ ከነጭራሹ አካባቢው ሀገር አይደለችም ከነጭራሹ ናን አረብ የሆነች ሀገር ናት የምትባለውና ድሮ የቆየ የዚህ አካባቢ የታሪክ ቁርኝት እና ተሰስር ያላት ቱርክ መጣ እዛ ሰዋክን በተባለው አካባቢ ሱዳን ፖርት ውስጥ ቦታ አገኝታል ያ ነገር ደግሞ ብዙ ነገሮች ብዙ ጉዳዮችን ያጫጫሁ ደግሞ ያ ነው እና ግብጽን ኦቨር ሪአክት ወደሚያርጉበት ሁኔታ ይወሰዳቸው በዚህ ሂደት እንግዲህ ኢትዮጵያ እዚህ ቁርቁስ ውስጥ ናት ፈለገችም አልፈለገችም በተለይ በተለይ ወሳኝ የሆነችው የሱዳን ደግሞ በዚህ ሂደት ላይ ከኢትዮጵያ ጋር መሰለፈዋ ራሱን የቻለ አትሊስት የማይሆን አሰላለፍ ውስጥ አልገባችም ማለት ነው ሃሌሉያ መስመር ላይ ገብታል ተቋርጦ ነበር አዎ አሎ ጥሩ ጥያቄውን ወደ አንተ ላምጣና አሁን አቶ ዩሱፍ እንደተናገሩት ቱርክ እንደ መገናኛ ብዙሃንም እንደሚዘግቡት ሆነ ቱርክ ሱዳን ውስጥ ቦታ እንዳላት የጦር ሰፈር መስርታለች ይባላል ሱማሊያ ውስጥም ያለው እንዳለ ሆኖ ነው በተለያዩ ቦታዎች ላይ በዚህ በአፍሪካ ቀንድ የቀጠናው ሀገራት ላይ የተለያዩ የጦር ኃይላት መስፈራቸው ለኢትዮጵያ ስጋት ይፈጥራል ትላለህ ሁለት ነገር መጀመሪያ መናገር የምፈልገው ቅድሚያ በተቋረጠው ነገር ላይ ለመጨመር ስካውን ድረስ ግልጽ አልሆነም አስተላለፉ በየጊዜው ይቀያየራልና ያው ውስብስብ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው ብየንም አስተባው ኢትዮጵያን በተመለከተ ኢትዮጵያ በእኛ መለቃቀት ሁሉ ግዜ መተኮር እንኳን ባይሆን በአብዛኛው ጊዜ የምትወስደው የውጭ ጉርኝነት ፖሊሲ ተቋማዊ ከጊዜያዊ ስምተኝነት ብዙ ጊዜ የጸዳ በተለይ ደግሞ በዚህ ሪጅን ላይ ኦፍ ኮርስ የሷን ጥቅም በግልጽ ከሚነኩ ጉዳዮች ላይ ተንካራ ቋም ተወስዳለች ለምሳሌ በኢትዮጵያ ትራ ጦርነት በአባይ ጉዳይ እንዲሁም አሁን ለምሳሌ አርሻባ በተመለከተ ተንካራና ግልጽ ቋም ተወስዳለች ኢትዮጵያን የኢኮኖሚ የደንነት ወይም ደግሞ ስትራቴጂካዊ ጥቅም በቀጥታ በማይነኩ ጉዳዮች ላይ ስካውን ድረስ ያለው ታሪክን ካየን ከመረመረን ብዙ ጊዜ መረጥ ተኮር እንኳን ባይሆን ምክንያታዊና ተቋማዊ ነው ብለን ማያዝ እንችላለን ስለዚህ አካባቢ ጉዳዮች ላይ ታሁን በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የሀገር ውስጥ የፖለቲካ አስተላለፍ የፖለቲካ ሁኔታ የደንነት ችግሮች አቋያ አሁን ያለው ይሄ ክፍለ አጎራዊ ወይም ቀጠናዊ ለውጦች ኢትዮጵያን በርግ ላይ ያስቡ ይችላሉ ነገሮችን መመርመር ከዛ በኋላ ደግሞ ለሁሉም የሚረዳበት መልኩ ከዛ በኋላ ለርምጃ ምንወስትበት መንገድ ለተጠናና ለሁሉም በሚያመች መልኩ ሁሉም በተረዳ መልኩ ሆኖ አለበት ይያስባሉ አቶ አበበ እንደ ስጋትን እንደ መልካም አጋጣሚም ማየት ይችላል 
መልካም አጋጣሚ ማየት ይችላል ምንድነው ኢትዮጵያ በየትኛው ሁኔታ ከቀይ ባህር በራቀስ ቁጥር የደንነት ስጋት የሚተርቀበት ሁኔታ መኖሩን ያሳየ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ምትከተለው የውጪ ፖሊሲ እንደገና እንድታጠነውና በተለይም በቀይ ባህርና በህንድ ውቅያኖስ አከባቢ ለትከተል ምገባው ምን እንደሚለው እንድታይ ያደርግ ነው በአሉታዊ መልኩ ካየነው ደግሞ የነዚህ ትልልቅ አገሮች አሁን መጥተው የወታደራዊ ካምፕ ለማቋቋም መንከሳቀሳቸው ከጀርባው ያለው ፍላጎት ምንድነው የሚለው ነው ኢትዮጵያ አሁን እንደገና ወደ ከባህር ያላትን ቅርበት ማሳየት መቻል አለበት። በሌላ መልኩ ኢትዮጵያ ወደ ከባህር ቀረብ እንድትል ያደርጉ የሚችሉ ምልክቶችን እንዳሉ ያሳያል። ለምሳሌ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ባለፉት 25 አመታት ኤርትራ እጅ ከሰለች የከተና ሀገሮችን እጅ ከሰናል ብሎ የተናገሩት ንግግር አለ። እና ይሄ ይሄ ምንድነው የሚያመለክተው ነው? የቁጭት ስሜት አለ ነው። ላልፈለግነው ነገር ተዳርገናል የሚል መልእክት ነው የሚያስተላልፈውና ይሄ በአንድ መልኩ ቁጭት ነው በሌላ መልኩ የሚያስተላልፎ የራሱ መልእክት አለና ይሄ እነዚህ ሁሉ ግምት ውስጥ አስገብቶ የዓለም ፖለቲካውም የከተማ ፖለቲካውም የሀገሪስ ፖለቲካውም በጎረቤት ሀገሮች ውስጥ ያለው ፖለቲካውም ተዳምሮ ኢትዮጵያ እንደገና ስትራቴጂዋና ካይዶን እንድትታጠን የሚያደርግ በመሆኑ በበጎም በመስፈው መልክ በሁለቱ መልክ ሊታየ የሚችል ነው ማለት ነው። ቻላቸው አንተ በበጎም በስጋት መልክ ታየዋል የትኛው ያመዝናል አንተ? እንደተባለው በሁለቱም መልኩ ማየት ይቻላል ከቀጠናው ሀገሮች ከሁሉም ሀገሮች ማለት ይቻላል ከሶማሊያ ከጅቡቲ ከኤርትራ ከሱዳን ግልጽም ጨምሮ ከነዚህ ሁሉ ሀገሮች ጋር ሲታይ ኢትዮጵያ ብቻ ነች ግልጽ በሆነ የኃይል አስተላልፍ ውስጥ ያልገባችሁ ከሁለት ተቃራኒ ጎራዎች ከቱርክም ጋር ከኳታርም ጋር ከበተቃራኒው ደግሞ ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ጋር ከሳውዲ አረቢያ ጋር እንደዚሁ ግንኙነቷን እንደቀጠለች ነው ዲፕሎማሲያውም ይሁን ማንኛውም ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት እንደተጠበቀ ነው ኤርትራና ሱዳንን ስናይ ግን በይፋ ጎራ ላይ ይተው ካንኛው ጎራ እንዲሰለፉ የተገደዱበት ሁኔታ አለ እና በሌሎች አረብ ሀገሮች አሁን ሁሉ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አለች ሱማሌላንድ ውስጥ ከፉንትላንድ ጋር ደግሞ በቅርቡ ስምምነት ፈጽመዋል ከመቃድሾ መንግስት ፍላጎት ውጪ ቱርክ ሱማሊያ ውስጥ አለች ሳውዲ አረቢያ እንደዚሁ ሱማሊያን መንግስት በተለያየ መንገድ ትረዳለች እነዚህ ሁሉ ስናየው የቱርክ መምጣት ቱርክ አረብ ያልሆነች ሀገር በመሆኗ እነዚህን አረብ ሀገሮች ኃይል በአካባቢ በቀባሪ ያለውን ኃይል ለማመጣጠን ለማመዛዘን ሊረጋት ይችላል ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ አቶ ሃሌሉያ ያሉት የኢትዮጵያ ውጪ ጉዳይ ፖሊሲ መተመለከተ እዚህ በውጪ ጉዳይ ፖሊሲ ወርካታ የለኝም በጣም ደካማ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነው ኢትዮጵያ መንግስት የሚከተለው ዲፕሎማሲው በጣም ደካማ ነው ምላሽ ሰጪ ነው የኤርትራ መንግስት ከግብጽ ጋር ግንኙነት ያደረገ የኤርትራ መንግስት ከፋደረላ ጋር ስምምነት ያደረገ ወይም ለየመን ወታደራዊ ጥር ሰፈር ውጊያ ለሚደረገው ውጊያ ወታደራዊ ጥር ሰፈር ሲያደርግ ነው የዲፕሎማሲው ጫ የሚጀመረው እንጂ በራሱ አሰርቲቭ እና አግሬሲቭ አይደለም ኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በባህሪው ምላሽ ሰጪ ነው ለየነብ በተናጥል ለሚታዩ ትክስተቶች ለነሱ የተከተሉ ይሄ ሸተል ዲፕሎማሲ ወደ ተላዩ ሀገሮች በመሄድ እንደዚህ ለምን አደረጋችሁ የኛን ብሔራዊ ጥቅም ይነካል እና አስባችሁ አይነት የመለማመጥ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነው የተከተለ ያለው እንጂ ትክክለኛ የሀገሪቱን ረጅም ጊዜ ብሔራዊ ደህንነት ግምት ውስጥ ያስገባ እና በዛ መሰረት የተጠና ስትራቴጂካው ያካሄድ ይሄ ነው በእያላምንም በማንኛውም ሀገር ጂኦፖለቲካ ውስጥ የባህር በሩን ወደውን የባህር በር ዓለም አቀፍ የባህር በሩን ያጣ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ያለ ሀገር በዙሪያውን በሌሎች ሀገሮች ከቀጠናውች በሆኑ ሀገሮች መከበብ በምን በምንም ስለት ቢታይ የበራው ደንነት አደጋ አለው በመርህ ደረጃ ፍናዩ እሺ ቻላቸው እስቲ አሁን ያልከው ነገር ላይ አክልበትና የሱዳን ጦር ኤርትራ ድንበር ላይ ሰፍሯል መባሉ ሱዳንና ኢትዮጵያ በጋራ ለመስራት መስማማታቸውን የሚገልጡ ዘገባዎች ከሰሞኑ ተሰምቷል የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂም አቶ አበበ ቀደም ሲል እንደገለጡት ስለ አከባቢው ሁኔታ ከኤርትራ ቴሌቪዥን ጋር ሰሞኑን ባደረጉት ሰፊ ቃለ ምልልስ ተናግሯል በአከባቢው አግራዝ ዘንድ የሚስተዋሉት ፍጥጫ መሰል ሁኔታዎች የአፍሪካ ቀንድን ወደ ጦርነት የመምራት እድላቸው ምን ያህል ነው እስኪ አጥር አድርገን ነገር እንግዲህ እንደተባለ በሜዲያ በመንገናኛ ብዙሃን ነው አብዛኞቹ ነገሮች ተንጠልጥለው ያሉት ካሁን በመንገናኛ ብዙሃን ነው ፍርቅ ጦር ሰፈር አቋቁማለች ወይም ታቋቁም ነው የሚሉት ነገሮች በመንገናኛ ብዙሃን ደረጃ ያሉ ናቸው ግብጽ ጦር ልካለች ወደ ኤርትራ የሚለውም እንደዚህ በመንገናኛ ብዙሃን ደረጃ የሚዘገብ ነው የተረጋገጠ ማስረጃ የለም ያም ሆኖ 
ጦርነት አንጃባዋል በከተናው በውሃ ምክንያት ብቻ ሊነሳ ይችላል የሚሉ የፖለቲካ ፈንታኞች እንሰማለን በበኩሌ እኔ እንደማየው በአጭር ጊዜ ውስጥ ፍልጽ የሆነ ጦርነት ሊገባ የሚችልበት ድል ባሁን ሰዓት የለም የግብጽ ፖለቲካዊ ሁኔታ አይፈቅድም ውሳም ኢኮኖሚያም የተዳከመ ነው የሱዳንም እንደዚህ ያስጨጋሪ ነው ኤርትራን ትልልቅ ውርጉረ ቤቶች ሱዳንን ያህል ኢትዮጵያን ያህል ትልቅ ውርጉረ ቤት ይዛ እንደገና ራሷን የውክልና ጦርነት ማካሄጅ ያደርጋ ለግብጽ ግዛቷን መስፈቅልበት ሁኔታ የለም ያን ማድረግ በፖለቲካ ቋንቋ ፖለቲካል ሲሳይድ ነው ራስን እንደማፍታት ለሚቆጠረው ሃሌሉያ ላንተስ ምን ይታያል በቀጠናው ያለው ውጥረት ወደ ጦርነት የማምራት እድል አለው በአብዛኛው ከቻላቸው ሐሳብ ጋር ነው ምስማማው ፉል ስኬል የሆነ ወደ ሀገራት ማከለ የሚደረግ ባህላዊ የሆነ ጦርነት ወይ ኮንቬንሽናል የሆነ ጦርነትን እሱን መገመት ከባድ ይመስለኛል ከዛ ይልቅ ሀገራት አሁንም ያየነው እንዳለው እሱ ሻላቸው እንዳስቀመጠው ፎክስ ዩዋር ወይ ደግሞ የውክልና ጦርነት እና የውክልና ግጭት ውስጥ ይበልጥ የመሳተፍ እድላቸው የጨመረ መሄድ ይመስለኛል አቶ ዩሱፍስ እዚህ ላይ ምን ያክላሉ አይክ ከተናጋሪዎቹ ለየት ያለ ሐሳብ የለኝም ወደ ወታደራዊ ፍትቻና ጦርነት ያመራል የሚል ስጋት አሳች የለም እሺ አቶ አበበስ ቀድም በጎ ነገሩን ተቀሷሉ እንደገናም የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርኪንም ንግግር ተቀሰው በአከባቢው ሀገራት መካከል የተፈጠረው ኔታ ወደ በጎ መልኩን ያደለው ለርሶ እኔ የጦርነት ሁሉ ጊዜ የለም ብሎ መደምደም አይቻለም በዚህ በጦርነት ውስጥ ተፈጥሮ ጦርነት ውስጥ ባለ ከተና ላይ ግን በተለይ ከዛሬ 17 አመት ኢትዮጵያ እና አስራ ካደረጉት ውጪ ጦርነት በቀጠናው አልተካሄደምና ይሄ አንዱ ወደፊት ጦርነት ይመጣ ላይ መጣም የሚለው ለመገመትም እንደ አንድ ምልክት መውሰድ ይቻላል እርሶ ጋር ልቆይ ቀድም የሃያላኑ ሀገራትን ውስጥ ችግር ተቃቅሷል በአፍሪካ ቀንድም እንደዚህ ውስጥ አይ ችግር አለ ኢትዮጵያን በመንመለከት ለረጅም ጊዜ በዘለቀ የተቋሙ ሰልፎችና የመንግስት አጣቂዎች በሚወስዱ ትርምጃ ተደጋጋሚ ግድያ የተከሰተ ነው ሱዳን ውስጥም ተቃውሞ አለ ኤርትራ ውስጥም ተቃውሞ እንዳለ ተሰምቶ ነበር ይህ ይያለ ግን አሁን የሚታየው ፍጥጫ መስተላከይት ሀገራቱ የውስጥ ችግራቸውን አቅጣጫ ለማስቀየር ነው የሚሉ አሉ። እርሶ ምን ይላሉ? ሎቻቹ ማስተያየት ሰጥበታላችሁ አቶ አበበ። አሁን ባለው ኔታ እንግዲህ ፖቴንሻል ልትሆን የምትችለው ኤርትራ ነች ነው ተብሎ የሚታሰብ ግን ኤርትራ አሁን ባለው ሁኔታ የጦር ሰፈር ያቋቋመቹ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ጦርነት ኢትዮጵያ እና ኤርትራ ጦርነት ውስጥ እንዲገቡ ተፈልጋለች ወይ ኤርትራስ ቢሆን አሁን ባለው ሁኔታ ጦርነት ውስጥ ብትገባ መቋቋም ይችላልበት ሁኔታ ላይ አለች ወይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት ቢጀምር ወይ ወደ ጦርነት ሊያመራ የሚችል ሁኔታ ቢኖር ግን ነው ከዛ በኋላ ሊመጣ የሚችለው ሚለው ማየት ነው በቀላል ለመግለጽ አይቻለም ነው እሺ ቻላቸው ውስጣዊ ችግሩን ለመሸፋፈን አቅጣጫ ለማስቀየስ ነው የሚባለው ነገር እንዴት ታየዋለ እንዳልከው አሁን ያለውን ከጦርነት በመለስ ያለውን ውዝግብ ስናየው አቅጣጫ ለማስቀየር የሚደረጉ ሙከራዎች አሉ በሱዳን በኩል ስናየው ሱዳን አካሄድ እንደዚሁ ከውስጣዊ ተቃውሞዎችን አቅጣጫ ለማስቀየር ሁኔታውን የናጦዝ ሁኔታ አለ አሁን ንግስ ጦራ በኤርትራ ትራንስፈራለች የሚለው እስከ ሚኒስተር ደረጃ ድረስ አራግበውት ነበር በኋላ ግን መልሰው ስበውታል ርግጠኛ መሆን አልቻሉ በኤርትራን በኩል ስናየው እንደዚሁ የውስጥ ችግርን በማዳፈን ቤራዊ ደንነት አለጋ ላይ ወድቋል በኢትዮጵያ በሱዳን ጥምር ኃይል እንደዚሁ ችግር ላይ ወድቀናል የሚለው በማራገብ ውስጣዊ ችግሮችን ለመሸፋፈን የሚደረግ ሙከራ አለ በግጥም በኩል እንደዚህ ነው ያልሱስ መንግስት አሁን ወደ ምርጫ ዝግጅት ያደረጉ ስለሆነ መጋዝ ላይ እንደደረገው ምርጫ የሀገር ውስጥም ሳይናይ በራ የተላዩ ምጭቶች ስላሉ የተላዩ ተቃውሞዎችን እዚህ ነዛም ስላሉ እሱ ለማርገብም ወደ ውጭ የሚመለከቱበት ሁኔታም አለ ግድቡን ግድቡን ፖለቲካ የሚያቀርቡበትም አንዱ ምክንያት እሱ ሊሆን ይችላል ብሎ መገመት ይችላል ሃሌሉያ ምን ታክል በታለዚህ ላይ ውስጣዊ ችግራቸውን ለማስቀየስ ያደረጉት ነገር ነው ትላል እንግዲህ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥም ካየ ነው በአውርደን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄዱ ያሉ የመንግስት ላይ ያተኮሩ ተቃዋሚ ሰፎችና እንቅስቃሴዎችን ከግብጽና ከኤርትራጋ የማያያዝ ናሬቲቮች ወይ ደግሞ የዛ ንግግሮችና ትርክቶች ከመንግስት በኩል ግልጽ አሉ። እና በአብዛኛው እነዚህ ሁለቱም ሊለያይ በማይችል መልኩ የማገናኘት ንግስቃሴዎች ይታያሉ በእያስባል ነው አቶ ዩሱፍ እዚህ ላይ ምን ያክላሉ አቅጣጫ ማስቀየር ነው ወይስ እንዴት ነው ፍትቻው እንግዲህ አቅጣጫ ለማስቀየር ነው ወይ የሚለው እንግዲህ የውስጥ ፖለቲካ በዚህ ላይ ተጽኖ እንዳለው በሁሉም ተናጋሪዎች ተብሏል እንዳለው ግልጽ ነው 
እንግዲህ ውይታችንን ወደ ማጠቃለሉ ተቃርበናል በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ግን በቃጣናው የተረጋጋው ሁኔታ በቅርቡ ሊታይ ይችላል ማለት እንችላለን አቶ አበበ እንግዲህ በባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ረጅም አመት የቆየን ማለ ዘመናት ሲንከባለ የቆየን ችግር ባጭር ጊዜ ይፈታል ብሎ ማሰብ ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው በዋናነት በኢትዮጵያና በእስራኤል መካከለ ያለው ግንኙነት መልክ ማያዝ አለበት ሌላው አሁን ከበህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ከግብጽ ጋር የተጀመረው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትም እንደዚሁ መቋጫ ማግኘት አለበት እንደዚሁ ሱዳንና ግብጽ ያላቸው ችግርም በተወሰነ መልኩ የራሱ አሉታዊ ሚና ያለው በመሆኑ እነዚህ ሁሉ ችግሮች መፈታት መቻል አለባቸው ሶማሊያ ውስጥ ያለው ችግር መልክ ማያዝ አለበት ደረጃ በተለያየ ነዚ ነገሮች ይፈቱ በሂደት የራሱ መልክ ይዞ የሚመጣበት ሁኔታ ይኖራል ሃሌሉያ ምን ታክላል እዚህ ላይ የኔ አመለካከት ደረነቱ አሸናፊ ሆኖ የሚወጣ አካል የሚወጣ ሀገር ወይ የሚወጣው ቡድን ፍክታው ግዜ ተጃል በእያስባለው አሁን ባለው አከሄድ ግን ያው የረጅም የሆነ ቀዝቃዛ ጦርነት ሊሆን ይችላል እንግዲህ ባጭር ግዜ ይሄ ነገር ቅርጽ ይዛል ብሎ መጠበቅ ከባድ ይመስለኛል ቻላቸው በቃጠናው የተረጋጋ ሁኔታ በቅርቡ መጠበቅ እንችላለን እንግዲህ ባጭሩ ለማስቀመጥ ዋናው የዚህ በዚህ ቀጠና ውስጥ ሰላምና መረጋጋት እንደማምጣት የሚያስችለው ዲሞክራሲ ስርዓት ብቻ ነው። ለነዚህ ሀገሮች በሱዳን በኢትዮጵያ በኤርትራ በጅቡቲ ሆነ በሶማሊያ በአጠቃላይ ግብጽን ጨምሮ የዲሞክራሲ ችግር ስላለ አንደኛው ሀገር የሌላኛው ሀገር ሀገር ተቃዋሚ ታጣቂ ድርጅት ማስጠጋት የሚያቆምበት እንደሌለ ነው። ስለዚህ መንግስታቱ ምንም ቢሆን ከውጭ ከደንበር ውጪ የሚመጣ የብራውድ ነፍስ ጋታቸው እንደይቀጥላል ባጭር ጊዜ ሰላምና መረጋጋት ይፈጠራል በማለት አይቻለም አቶ ዩሱፍ እርሶስ ከዚህ ተለየ ሐሳብ ነው ያሉት ፍጥጫው ይቀጥላል ወይንስ ባጭሩ የሚምረግብበት አጋጣሚ ይኖራል የተባለው ነገር ነው አንዳንዱ ሀገር ከሌላው ይበልጥ ተጋላጭ ወይም ቨርነብል ነው በዚህ ሂደት እንግዲህ በኢትዮጵያ በኩል ያየናቸው ሁኔታዎች አሉ ኦፍ ኮርስ የተልቅ ሀገር የመሆኑ ሁኔታ እንዳለ ሆኖ በዚህ ወደ ባልባነትም ይሁን በዚህ በሀገሪቷ ውስጥ ባለው የፖለቲካ ሚዛን መጋደል ምክንያት ሞር ቨርነብልናት ማለት ይቻላል ይሄው ነው ጥሩ እንግዲህ የውይይቱ ተሳታፊዎች አቶ ዩሱፍ ያሲን አቶ አበባ አይነቴ አቶ ሃሌሉያ ሉሌና አቶ ቻላቾ ታደሰ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ጤና ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ይህ ዶክተር ብለነው አድማጮች ሙሉን ወይት ወይም ስርጭት መከታተል ከፈለጋችሁ ድረገጻችንን ጎምኙ በውይይቱ ላይ ያላችሁንም አስተያየት ደግሞ በፌስቡክ በዋትስአፕ እና ወደኛ ስልክ በመደወል ልታካፍሉን ትችላላችሁ አሁን በቀጥታ ወደ መዝናኛ ዝግጅት እናልፋለን እንግዳችን በፌስቡክ በመታቀርባቸው ሙዚቃዎች የምትታወቅ አንዲት ወጣት ናት ከአዜብ ታደሰ ጋር ቆይ ታደርጓል መዝናኛ ከደጋማታሁ እንጨት ከለለው እንጨት ከለለው አጥተኛ እንደሆነ በፌስቡክ የመገናኛ መረብ ላይ በመታቀርባቸው ሙዚቃዎቿ በሀገርም ሆነ በውጪ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ተዋቂነት ያተረፈችው ወጣት ኪያ ተስፋዬ ዮናት ጤና ይስጥልኝ አድማጮች እንደምን ሰነበታችሁ ወጣት ኪያ በፌስቡክ ማህበራዊ መገናኛ መረብ 45890 ተከታዮች አላት አሁን አሁን ግን የፌስቡክ መገናኛ መረብ በመዘጋቱ ወደ ፌስቡክ የማቀርባቸው ሙዚቃዎች የሞኑ ከማገኛቸው የመረቡ ጓደኞች ጋር ሰላምታ ከተለዋወጥኩኝ ቆየው ስትል አጫውታናለች ወጣት ኪያን የለቱን ግዳችን አድርገናል መልካም ቆይታ በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ካዲስ አበባ 114 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው ወሊሶ ከተማ ነዋሪ የሆነችው ወጣት ኪያ ተስፋይ በከተማዋ በሚገኝ ፍርድ ቤት በጻሕፊነት በኮምፒውተር ባለሙያነት እንደምታገለግል ገልጻለናለች ውድና ቀዳሜ ማታ ማታ በወሊሶ ሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ በሂሳብ ትምህርት ማለት በአካውንቲንግ የሶስተኛ አመት ተማሪ ስቶን በዚህ አመት እንደምትመረቅም ተናግራለች ኪያ ተስፋይ ሙዚቃን የጀመረችው መቼ ይሆን 
ሙዚቀኛ ነኝ ብዬ ለመናገር ይከብደኛል ማለት ያው ሙዚቀኛ መሆን ነው ፍላጎት የመነገራችን ላይ ወደፊት ሙዚቀኛ የተማረች ሙዚቀኛ መሆን ፈልጋለሁ እና ሙዚቃ ከልጅነት የምጀምሮ በውጤ የነበረ ነገር ነውና አሁንም ስለዚህ ነው የተለያዩ ሰዎች ስለዘፈን በጣም በፍቅር ነው ደስ ብሎኝ እና እኔ ጃንዴ ዝገርጣን ይችላል የሙዚቃ ነገር ለኔ ከቃል በላይ ነው ከዚህ በፊት ከሶስት ነው አመት ምናምን በፊት ባላገሩ ላይ ወይ አደረ ነበር እና እስከ አራተኛ ዙር ደርሼ ከዛ በኋላ ያው ፌል አላቀኝ ማለት ነው። በርግጥ ፌስቡክ ላይ ብዙ ሰዎች የሚያቆኝ ባላገሩ ላይ በነበረኝ ጊዜ ነበር ከዛ በኋላም ደግሞ ዝም ብዬ ባላገሩ ከወደኩኝ በኋላ እንደ ቀልድ የድምጣዊት አስቴራ ወቀን ሙዚቃ ዘፈንኩኝ እና ቡታረኩኝ ከዛ በኋላ ግን እንደ ተበኩታል ነበርን በጣም ብዙ ተከታይ ነበርው ምናምን ከዛ በኋላ ለወቃ እየዘፈንኩኝ ምናምን ይመጣል ሞር ወይ እንደ አጫወትሽኝ ከሆነ አባትሽም ሙዚቀኛ ናቸው ምናልባት የሳቸው ንግር ተሽከትለሽ ይሆን ይመስለኛል ማለት ድሮሱ ክራር ምናምን ይጫወትልን ነበር ቤት ውስጥና ሲዘፈን ምናምን ከኔ ጋር እየተቀባበልን ሁሉ ምን ሰራ ሙዚቃ ነበር ሮሚኛ ሳንሳሎ ልጅ ሆኒ እየተቀባበልን ምን ሰራ ነበር እና አንድም ወደሱ አይደለም ይመስለኛል እሱ በፊት ምን ጥሩም ሙዚቃኛ እና ከሱ ወረቁት ይመስለኛል እንደዛ ነው አባት ውሃ የኔ ሲዱ በኦሮሚኛ ቋንቋ እንደሰየሙት የምትናገረው ኪያ ተስፋይ የአባቷን ፈለክ በመከተል ወደ ኪነ ጥበቡ ዓለም በጥልቅ ለመግባት የዛሬ አራት አመት ገደማ አዲስ አበባ ላይ አይድል የሙዚቃ ውድድር ላይ ተሳትፋ በአራተኛው ዙር ላይ በለሳይ ቀናት ከውድድሩ በትገለልም ቤተሰቦቿ ከመጀመሪያው ጀምሮ እየደገፏት እንደሆነ ተናግራለች ያው ቤተሰብ መጀመሪያ አካባቢ እኔ በትምህርት ይገፍቼ ወደ ሌላ ሙያ እንድገባ እንጂ ወደ ሙዚቃ እንድገባ ምናምን ፍላጎት አልነበረችም ግን ያው አይድል ላይ ከተወዳደርኩን በኋላ ምናምን ያው አባቴም የሙዚቃ ነገር ያቋል ያርት ነገር ያቋል እና እናቴም ቱን በጣም በቃ ፍላጎት ሆነዋል ታውን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ማለት ነው እነሱን አልፈራቸው ሙዚቃ በእነሱ ፍለፊት ነው መዘፍነው እንደውም በፊት በፊት አይደል ወዳደረ ነበር ሰዓት እናት እና አባቴ እና አስቀምጬ ምናምን ነበር ቤት ውስጥ ተለማሙጪ እዛ መሄደውና በጣም ነው የሚደግፉኝ በጣም ወደ ፌስቡክ ላልሽኝ ደሞ አዎ በጣም ብዙ ሰው እናት ይጋም አባቴ ይጋም እየመጣ ምናምን እንደዚህ ያየ እናት ምናምን ይላሉና ያን ያህል ምንም ጫና የለብኝ እንደውም እናቴ ማባቴ መጀመሪያ ፖስት ከማድረግ የፊት አንዳንዴ ቪዲዮ ሰርቼ ይሰራውትም ቪዲዮ እንዴት ነው ደስ ይላል እንዴም ናምን በያቸው አሳይቻቸው ፖስት ማድረግበት ታይም አለ አንዳንዴም ደሞ ዝም ብዬ በራሴ ደስ ያለኝን ፖስት ካረኩኝ በኋላ ሰው ከነገራቸው በኋላ ምናምን ሳይውት ደስ ይላችኋል እንጂ ያን ያህል እንኳን አና አረጋግጥኝ ምፍቀኝ እኛ ቤጫጫ ኩርስ መሰራት የሚፈልጥ ዘመድ አዝማዱ ጫጫ መካከል አንተ የጥላው ወለላ የጥጁ ወለላ ፋሲ ጎል ተብሶ ተጉሰ ወለላ ነጣም ግዳ ሰክሩ ሳይጣለ ናፈቀኝ ዛሬ በሰዋ ገርጽ ዘጣው ገደለኝ ሱከፍት ያዩ ያንገበግበኝ ዋጃሪ ዋኩሌና ተወረች አባተ መሰል ያተስፋይ የጂጂ ሽባባው አድናቂ በመሆኑዋ በርካታ ዜማዎችን አስመስላ በማዜሞ በፌስቡክ ይመከናኛ መድረክ በርካታ አድናቂዎችን አትርፋለች አሁን አሁን ዝናን እየተረፈ የመጣው የሃጫሉ ሁንዴሳ አድናቂም ናት ሃጫሉ አው ሞዳቸው ብዙ ሙዚቃዎችን በጣም ወድለታለሁ በጣም የሚያበረታታኝ ሙዚቀኛ ነው እነስ ለመናገር ገልገሎ ኮ ምንም ሙዚቃ ወጥለታለሁ ዲጄ ጋር ሰና ጋር ዲጄ ሞመለ 
በሊቢያ ኢትዮጵያውያን በአይሲስ ጽንፈኛ ቡድን በተገደሉበት ወቅት ኪያ ተስፋይ በስነ ግጥም ሀዘኗን በመገናኛ መረብ አካፍላም ነበር ያልፍልናል ብለው ወጣው ከቤታቸው ደፋ ቀና ብለው ደክሞ መስራታቸው ላንቺ ነበርማ መንከራተታቸው ገነማ ገነማ እንዳሰቡት መቼ ሆነላቸው የናፈቁት አይነሽን ሳይው በመኝዎት መልፋታቸው እንጂ ሙትን መቼ አሰቡት ኪኒኮ እንደገናኛለን እንመጣለን ብሎ ቃል ገብተው ልሻል ሰላም ነው ልጅ እንጂ ብለሽ መረቀሻል ቦልዳን ጀትሽ ምባሽን አፍሰሽ ስጸሊ ከርመሻል ሀገር ሰላም ብለሽ ልጆችሽም ባይንሽ ለማይት ጓክተሻል ከን ምን ዋጋለሁ ምን ዋጋለሁማ ፍትሽ ዳምኑ መስሎ አመድ ከሰላማ ከርመሽን አወጣሽ በድግድግ ጨለማ ጉጉትሽም ሆኖ ብቻሽን ቀጥተሻል ተስፋ ይጣልሽባቸው ልጆችና ተሻል ዳግም ለታያቸው በሰው መሳያውሮች ተበልተው ብሻል አማይ ሀዘኑ አረ እንዴት አርጎሻል በዚህ መሪር ሀዘን ውስጥ እየተረብሽዋል ድፍን ኢትዮጵያዊም ባንባ ተራሽቷል ሀዘኑ በርትቶ ልባችንም ደምቷል ነፍሳቸውም በገነት ያኑርልን እንጂ ሌላም ይባላል የተለያዩ ታዋቂ ወጣት ሙዚቀኛ ዘፈኖችን አስመስላ የምትጫወተው ኪያ ተስፋይ ኢትዮጵያ የተሰኘውን የቴዲ አፍሮን ዜማ እንዴት ተጫውታለች አፍሮ ሲልሽ ካልሽል ተሻግሩ የጀግኖች አብሪ ያጣመ ግራሻራ ፈለገጂ ያንቺ ስም ሲጠራ እንኳን ሰማይ ላይ ባንዲራ ሽናይቶ ሰመሲጠራ ማዘሚላ ሰንቶ እንኳን ላይ ባንዲራ ሽናይቶ ኢትዮጵያ ሲባል ማዘሚላ ሰንቶ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አለ ስትል የተናገረችው ከያ ተስፋይ በመጨረሻ ለወጣት እንግዲህ ነው ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር በመጀመሪያ ደረጃ ወጣቱ የተማረ ኃይል ቢሆን ደስ ይለኛል ሞር ከምንም ነገር በፊት ወደ ትምርቱ ያደላ በርግጥ የተማረ ብቻ አይደለም ውጤታ ማሞንም ይችላል ቢሆንም ግን አትሊስት ነገ ትልቅ ደረጃ ለመድረስ መሰረት ያስፈልጋል መሰረት ደሞ ትምርት ነው በየአምናለው ከቤት ሰብ መቀጠል ማለት ነውና በተረፈ ቢጥሩ በቃ ጥረት ካለ ሁሉም ነገር ቀላል ይሆናል በየአምናለው ካላስፈላጊ ያሉ ባለ ሶሶች ምናምን ራሳቸውን ቢቆጥቡ አርቆ ማሰብ ብንችል ያን ከቻለን ትልቅ ደረጃ እንደምን ደስ ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ አድማጮች እዚ ላይ ኪያ ተስፋይን ለቃለ ምልልሱ ያመሰገን ኩል ሰናበታችሁ አዚብ ታደሰነኝ ጤና ይስጥልኝ ይህ ዶቸበለ ነው አሁን ከመሽቱ 1 ሰዓት 56 ደቂቃ ሆኗል አርስተ ዜናውን ላሰማችሁ በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ባሉት መርሳና ሲሪንቃ ከተሞች በውጥረት ውስጥ እንዳሉ ነዋሪዎች ለዶች የበለገለጹ በመርሳ ትናንት ከቆሰሉት ውስጥ ሁለቱ ሞተው ዛሬ የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጽሟል ተብሏል በመርሳና ሲሪንቃ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የጸጥታ ኃይሎች ጥብቅ ቁጥጥር በማድረግ ላይ እንደሚገኙና በርካታ ወጣቶች መታሰራቸውም ተነግሯል የኢትዮጵያ የግብጽና የሱዳን መሪዎች በነገው ለተ ተገናኝተው በአባይ ዙሪያ እንደሚመክሩ ኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተውቀ የአፍሪካ ህብረት ሊቀ መንበር ሙሳ ፋኪ በደቡብ ሱዳን ሰላም እንዳይመጣ እንቅፋት የሚሆኑ ኃይሎች ላይ ማቀብ የመጣ ያ ጊዜው መድረሱን ተናገሩ
የየመን መንግስት በሀገሪቱ ደቡባዊ ክፍል የሚንቀሳቀሱ ተገንጣይ ኃይሎች የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ቃት ተወብኛል ሲል ዛሬ አስተወቀ የመንግስት መግለጫው የተሰማው አማጽያኑ የመንግስት ዋና መቀመጫን ከተቆጣጠሩ በኋላ ነው አርስተ ዜናው ነበር አድማጮች ስርጭታችንን ለማድመጥ ካስቸግራችሁ ባድር አራት ማለትም አረብ ሰዓት በ11996 ሜጋሄርስ DWA2 26 ኢስት ላይ ፈልጉን ማገናኛው ደግሞ 15 ነው እንግዲህ የዛሬው ስርጭት በዚህ ይጠናቀቃል ለደታ በመኔ